Bienvenidos Teinos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teino Forever, su canal, nuestro canal. Finalmente nos ha llegado la tan esperada actualización Las Hermanas de Parvos y por supuesto el primer video que se me ha ocurrido subir es precisamente cómo conseguir a las hermanas o a las llamadas Lich Corpus que por supuesto nos traen una buena cantidad de armas, nuevas mascotas, además de algunos efímeros para seguir potenciando el Fashion Frame. Sin embargo, como siempre, antes de pasar a la guía, quiero agradecer a la gente de Digital Extremes, ya que como parte del programa de creadores de contenido, me han hecho llegar el paquete del día 1 de actualización, el cual incluye muchísimas cosas. Entre estas está la Warframe Yarelis, sus armas, accesorios, los nuevos arcanos para armas primarias y secundarias, la nueva skin de Ember con todos sus accesorios, los nuevos estos de sindicato, en fin, un montón de cositas que ya iremos revisando próximamente. También los regalos hay que decir no quedan ahí, ya que para celebrar los 20 mil suscriptores del canal me han dado otro Prime Access de Gara Prime completito, así como lo escuchan. Otro Prime Access de Gara Prime para sortearlo con nuestra comunidad. Así que ya les estaré dando detalles en los próximos días. ¿Y qué dijeron? ¿Eso es todo? Pues no. También vamos a estar sorteando el paquete de seguidores de las hermanas de Parvos, el cual además de traer a la Warframe sus armas y accesorios, viene acompañado de 450 platinos y muchas cosas más que ya estaremos explicando en un próximo video. Les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues me hagan el favor de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, Twitter y Twitch, ya que en esta última plataforma hacemos sorteos espectaculares para todos ustedes. Dicho esto, comenzamos. Así como les dije en la intro de este video, hoy vamos con una guía con todo lo que yo considero que deben saber para conseguir a las Lich Corpus, mejor conocidas como las hermanas de Parvos. Lo primero a saber es que para poder optar a esto debemos haber completado de previo las aventuras, la guerra interna y la llamada de la Tempestari. Lo segundo, y que realmente es imprescindible, es que no tengamos ningún Lich acá. Si cumplimos con estos dos requisitos indispensables, lo primero será dirigirnos a cualquier misión de nave corpus en el mapa estelar, porque lo que buscamos es el guante aquel que encontramos para acceder al vacío Granum. En mi caso, he seleccionado el exterminio de Aqueronte en Plutón, pero puede ser cualquier otra misión de nave corpus. Una vez lleguemos al guante, debemos depositar una corona Granum Zenith, misma que nos dará acceso al vacío Granum Pesadilla. Una vez dentro de este, básicamente lo mismo que cuando farmeábamos a Protea. Sin embargo, para que se nos active la Lich Corpus, simplemente bastará con que califiquemos para las recompensas de rango 1. Esto se traduce a que matemos al menos 25 enemigos en menos de un minuto, que es el tiempo límite que nos dan. Ah, como pueden ver en mi primera incursión por el vacío Granum, he optado por utilizar al Warframe Inaros. No obstante, recuerden que ustedes pueden utilizar el Warframe de su preferencia, pero siempre tomando en cuenta que de acuerdo al Warframe que usen, así será el elemento que traiga el arma Cuba que su Lich les proporcione. Creo que de pronto vale la pena recordar que si quieren que el elemento de su arma sea impacto, los Warframe a elegir serán Baruch, Gauss, Grendel, Rhino, Sebagot, Gukong o Zephyr. Si lo que buscamos es el elemento calor, entonces los Warframe pueden ser Chroma, Ember, Inaros, Nesha, Protea, Bauban o Wisp. En el caso del elemento frío, necesitaremos equiparnos a Frost, Gara, Hildring, Revenant, Titania o Trinity. Si queremos que el elemento nativo del arma Lich sea electricidad, los Warframes pueden ser Banshee, Excalibur, Limbo, Nova, Valkyrie o Volt. Para Toxina, Atlas, Ivara, Cora, Necros, Nidus 
Oberon o Sarin. Si lo que buscan es magnético, nuestras opciones de Warframe son Harrow, Hydroid, Lavos, Mac, Mesa, Chaku o Yareli. Y finalmente, si queremos radiación, debemos equiparnos a Ash, Equinox, Garuda, Loki, Mirage, Nix u Octavia. Cabe destacar que una condición inexorable para que los Lich nos aparezcan es completar al menos el rango 1 del vacío gran un pesadilla. Esto no lo olviden. Sin embargo, otra forma será en las misiones normales, pero alcanzando obligatoriamente el rango 3. Una vez salgamos del vacío Granum, debemos esperar a que la Lich aparezca, lo cual viene precedido de un pequeño diálogo entre Balaglarios y Parvos, mientras se nos mostrará la ubicación de nuestra Lich. Tengan en cuenta que antes de matarla, bueno, digo matarla entre comillas, pueden revisar qué arma lleva equipada. Esto lo digo porque en algún momento puede que ya no les interese algún arma en particular. Hecho esto, terminamos la misión y al llegar a nuestro orbitador, nuestra Lich nos hablará y ya podremos revisar las características que tiene. En mi caso, como pueden observar, viene equipada con una plasmorarca Tenet, su debilidad es el daño magnético y trae una bonificación del 34% de daño de calor, que es el elemento seleccionado de acuerdo a mi Warframe Progenitor, que como ya han visto fue Inaros. Lo siguiente será ir a farmear murmullos que para el caso de las Lich Corpus en realidad son sabuesos que nos aparecerán de la misma forma que ya conocemos con respecto a los Lich Grinir. O sea, me refiero a que debemos buscar los planetas que estén influenciados por la Lich, entrar a estas misiones y matar los sabuesos para ir descubriendo cuáles son los mod Requiem y el orden en que debemos ubicarlos en nuestra Parason. Aquí quiero destacar que me parece genial cómo ha quedado este proceso, ya que de verdad es bastante ágil en comparación a lo experimentado anteriormente, en donde había que farmear grandes cantidades de murmullos y pues de pronto se volvía demasiado aburrido. Yo básicamente lo que he hecho es ir a las misiones de captura, sabotaje y exterminio, y con eso ha bastado para descubrir cada uno de los mod Requiem y su ubicación. Así que prueben este consejo y seguramente obtendrán buenos resultados. Otra cosa que les recomiendo es ir bien equipados porque de pronto los abuesos se ponen locos. Bueno, se ponen medios locos. Y pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo para aquellos jugadores que no tengan mucho tiempo en Warframe. Asimismo mencionarles que cada uno de estos enemigos tendrá un 5% de dejar caer un mod Requiem. Así que suerte con eso. Una vez hayamos descubierto la combinación exacta de mods para nuestra Parason, ejecutamos la maniobra final. Sin embargo, a diferencia de lo que ya conocemos, pues nuestra Lich aún no nos dará la elección de liquidarla, sino que huirá. Pero tranquilos que ya la vamos a encontrar. Antes de seguir con la guía, aquí se me ocurre comentarles otro tip. Y es que con esta nueva actualización nos han llegado los Mod Requiem Owl, que son llamados Comodín o Mod Requiem Universales, los cuales nos dan una ventaja. Ya que yo, una vez que descubrí dos de los tres mods en el espacio del mod que no habría descubierto, coloqué el comodín y con esto me aseguré que la próxima vez que saliera la Lich pudiera culminar con esta fase. Una vez que salgamos de la misión en la que hemos ejecutado la maniobra con la Lich, volvemos al mapa estelar, nos ubicamos en la parte superior derecha en donde aparece nuestro Railjack. De hecho, veremos la marca de la Lich, algo que normalmente no está Entramos y revisamos la ubicación que nos señalarán. En mi caso es Neptuno. Igualmente el nodo lleva por nombre enfrentamiento con hermana de Parvos, así que no hay dónde perderse. Si vamos a hacer esta misión en modo solo, es imprescindible que tengamos nuestro propio Railjack. No obstante, siempre estará la opción de hacerla modo tripulante, o sea en el Railjack de otro miembro del escuadrón. Sin embargo, necesitarán que el dueño de este Railjack también tenga activo un Lich, si no, seguramente no les va a aparecer. Ya dentro de la misión, pues ahora sí debemos buscar en dónde está, luchar con ella, y una vez que la derrotemos, ya podremos decidir si convertirla o eliminarla. Si la convierten, podremos venderla o intercambiarla con otro jugador a través de la agencia carmesí del dojo de nuestro clan. Si no tienen clan, ya saben que están invitados al mío tanto para PlayStation como para PC. Si decidimos eliminarla, nos quedaremos con su arma, su mascota y si es el caso, pues también con su efímero. Al hacer todo lo que les he mencionado, llegaremos al orbitador y en la bandeja de entrada encontraremos un mensaje de Ordis, en el cual nos explica las recompensas que hemos adquirido, mismas que encontraremos en nuestra fundición. 
Cabe destacar que tanto el arma como el sabueso no requerirán ranuras para poder reclamarlas y utilizarlas. Y aquí ya veo gente llorando porque no tienen ranuras. Así que lléguense a los sorteos porque cada vez que alguien se suscribe en Twitch regalamos ranuras. Tanto para Warframe, tanto para armas, etcétera, etcétera. Algunas cosas que no quiero omitir por si acaso no llevan mucho tiempo en el juego. Es que a las hermanas solo se les puede derrotar con la Parason una vez hayamos descubierto la secuencia exacta de Mod Requiems. Para conseguir dichos mods, podremos hacer misiones de Sifón Cuba, fisuras, intercambiarlos o comprarlos a otro jugador. Además, pueden caer como drops de ciertos enemigos. Otro detallito a saber es que cada vez que hagamos misiones en los territorios que contienen el nombre de la hermana, no será robado parte del botín que consigamos. Y aquí se incluye cualquier cosa, pues además de recursos nos puede quitar agrietados, esculturas, etcétera, etcétera. La única forma de recuperar todo esto será derrotándola. Otra cosa más, cada vez que la hermana nos derrote, o sea, cada vez que no logremos acertar con la posición de los Mod Requiem, el nivel de nuestro Lich aumentará llegando a un máximo de rango 5, pudiendo obtener resistencias e inmunidades adicionales. Y con esto también estén claros que el nivel de las misiones va a aumentar. Y finalmente tengan en cuenta que las hermanas o Lich van tomando influencia a través del conjunto de nodos del sistema solar. En la medida que las derrotemos, estas irán perdiendo dicha influencia y se trasladarán a un nuevo planeta. Sin embargo, es preciso saber que la influencia sirve para disminuir las recompensas que recibiremos al culminar la misión y será reclamada por la hermana a través de un impuesto de recompensa en forma de créditos. A medida que aumenta el número de nodos bajo influencia, el impuesto también aumentará llegando a un aproximado del 0.7% por nodo. Hasta aquí el video, jóvenes tecnos. Como siempre les pido su amor, Frank, con sus likes, con sus comentarios. Los espero en mis redes, los espero en mi Discord. Pendientes porque se vienen grandes sorteos. Les deseo excelente farmeo, Prime. Y como siempre, nos vemos pronto.